পাপ ছাড়া কোনো রুজি নেই এক যুগ আসবে পাপ ছাড়া কোনো রুজি নেই আমি আগে মনে করতাম রিক্সালা রুজিটা বুঝি পাপ মুক্ত হবে কেমনে হ্যাঁ তো লেডিগুলো যেসব যে মাফের লেডিগুলি নিয়ে চলে কি রিক্সা চালায় পিছনে লেডি বসে দিছে বেটার মনের ভিতরে হাই ভোল্টেজ তার খালি টানে না খালি টানে আল্লাহ আহমদ সফি আক্রমা হল্ল তেঁতুল কইছিল নারীদেরকে তেঁতুল কইছে আমি তো কইলে তেঁতুলের থেকে আরো মারাত্মক বলি রসায়ন শাস্ত্র মেয়ের আল্লাহ মেয়ে লোকদেরকে বানাইছে রসায়ন শাস্ত্র ঠিক না জুমা পরে খোদবা দিলাম যে মেয়েরা তো তেঁতুল রসায়ন মানব প্রজন্মের জন্মধারা ঠিক রাখার জন্য প্রচন্ড আকর্ষণ আল্লাহ সৃষ্টি করে রেখেছেন পুরুষের মানে নারীর প্রতি এটা পারফেক্ট কথা আমার বক্তব্য আছে আমার খোদ বরবরে এক সায়েন্টিস্ট একজন বৈজ্ঞানিক উনি আমার মুসলির কাতারে ছিল খোদবা শেষে উনি আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করলেন হুজুর আপনি কিসের ছাত্র মানে উনি বুঝছে আমি শুধু সায়েন্সে বসে চালা দিব সায়েন্টিফিক টার্মগুলি ব্যবহার করে এই জন্য ডিপুর মধ্যে আগুন চলে যাবে সেই লোক বলতেছে সায়েন্টিস্ট বলতেছে একটা তরুণী মেয়েকে খোলা অবস্থায় একটা পুরুষ পৌরুষ দীপ্ত একটা পুরুষ যদি দেখে তাহলে তার ভেতরে তো তোলপাড় হবে যদি দুর্বল পুরুষ হয় তার বীর্য স্খলন হয়ে যাবে এতটা ভয়ঙ্কর সায়েন্টিস্ট বলতেছে আমাকে বললো সাবার নামা বাজার মসজিদের মধ্যে তাই বলে হ্যাঁ ঠিক বলে এরকম কিছু কাহিনী আমারও শুনে আসে আমি শুনছি এখন হুজুর বলছেন তেতুল যে জন্য একেবারে এক নাচ থেকে চিল্লে চিল্লি শুরু করছে গাদা কোথাকার ওর মতো গাদা আছে নাকি পৃথিবীতে ওটা গাদা অথবা হিজিরা নবংশ ঠিক নাকি এইসব গাধা গুলি এখন আমা করে চালা এসব গাধা গর্ধ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবদার এইসব গর্ধ গুলি একটু যদি উনি বিচার করতেন কি গুলি যে ওইটা ঠিক হ্যাঁ খুশি যে হইতাম আমরা